Ich freue mich an dieser Stelle wieder sehr, heute auch im Namen der gesamten Grundschule, die hier in der Aula zu unserer heutigen Musical begrüßen zu dürfen. Heute erwartet uns ein Stück mit viel Gesang, mit viel Fantasie, sodass die Kinder der dritten und vierten Klasse, aber natürlich auch insbesondere Frau Meier und Herr Mohr über lange Zeit und ganz intensiv hochgeprobt und äh, die Stücke und die Lieder einstudiert haben. Ähm, es erwartet uns äh, ganz viel Witz und viel Gesang und ich hoffe, Sie lassen sich äh, mit mir entführen auf eine Reise ähm, in andere Länder, auf eine Fantasiereise. Und so ging es mir zumindest gestern, ich habe mich in der einen oder anderen Rolle wiedererkannt. In welcher Rolle das äh, war, möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht sagen. Aber ähm, ich hoffe und ich glaube auch, dass es Ihnen genauso geht. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei der Tag. Auf meiner Seite auch einen schönen guten Abend. Ich glaube, das meinte wurde schon gesagt. Vielen Dank. Die beiden werden die ganzen Worte aus dem Mund genommen, aber gut. Äh, was Sie hier sehen werden, ist, eine, ist quasi das Ergebnis von, von den letzten drei Monaten, wie gesagt, Arbeit, die Frau Meier und ich hier quasi mit den Kindern zusammen auf die Beine gestellt haben. Äh, in den, vor allem in den Musikstunden, in den freien Stunden von den verschiedenen Kolleginnen. Und ich glaube, die kann, kann, sich, kann, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. So die ersten Feedbacks halt von gestern waren, waren ziemlich positiv, muss man sagen. Wie gesagt, heute sind wir auf Ihr Urteil gespannt und lassen Sie sich jetzt führen, die nächste Stunde, knappe Stunde irgendwie, auf eine Zeitreise in fremde Länder, zu fremden Herrschern in die Vergangenheit. Und auf jeden Fall möchte ich mich bei der Schulleitung bedanken, die dieses Projekt eigentlich ermöglicht hat, bei den ganzen Kolleginnen natürlich von der Grundschule, die auch ihre Kinder so ein bisschen und ihre Unterrichtszeit zur Verfügung gestellt haben. Und natürlich auch dann vor allem bei den bei den ganzen Helferinnen und Helfern hinter den Kulissen, man sieht es ja eben oft nicht bei den ganzen Aufführungen, dass da ziemlich viele oder fast genauso viele Leute oft genauso beteiligt sind und, und irgendwie mithelfen und, und denken und, und auch quasi das versuchen, das Ganze irgendwie auf die Beine stellen. Und nicht zuletzt möchte ich mich auch bei den Eltern oder bei Ihnen Eltern irgendwie bedanken für die ganze, ja, hinter Backstage irgendwie Mühe, die sie auch mit den Text, äh, die sie mit den Kindern also die Texte zu Hause, äh, zu Hause gelernt haben äh, und eigentlich auch für die freie Zeit, die die Kinder hier eben bei den Proben auch mitgebracht haben. Also, viel Vergnügen bei Fantasia und möge die Show beginnen.
Lisa, Konrad, nimm wo stecken die beiden wieder? Ich habe Ihnen extra gesagt, dass ich noch so viel zu tun habe und Sie auf jeden Fall hier bleiben müssen. Lisa, Konrad! Mist! Mama ruft uns! Mist, immer wenn es am spannendsten ist. Es ist das elfte Rufen, bevor wir wieder zwei Tage kein Fernseher haben. Neun Minuten und eine Woche kein Fernsehen. Ich habe euch gleich gesagt, dass wir viel zu wenig Zeit haben. Und immer müsst ihr mit den Hausaufgaben dröhnen. Entschuldige, aber wir haben, haben noch was anderes zu tun als nur Hausaufgaben. So, was denn? Dinge eben, die in dein Genieger nicht reingehen. Warum kannst du nicht mal was Nettliches abgeben? So was wie ein Elternausschaltknopf oder lasst uns Kinder nur hören. Ja, ist ja nichts dabei. Lies weiter. So zerdeckt man uns gleich. Kannst du auch mal nur was für mich erfinden? Zum Beispiel eine unsichtbare Spickzettel oder eine Zahnspange, die nach Gummibärchen schmeckt. Mal in der Nase. Ich beschäftige mich nur mit wichtigen Dingen. Los, mach jetzt. Lies weiter. Kleopatra, die Sitze, geboren 69 vor Christus, herrschte als letzter weiblicher Pharao. Von Anfang an versuchte Kleopatra allein zu regieren. Den Thron bestieg sie mit 18 Jahren. Ich hab ne Idee! Los, wir machen es! Wir machen was? Wir fliegen hin! Wohin? Wozu hat man sonst einen großen Bruder, der letztens eine Zeitmaschine erfunden hat? Er hat was erfunden? Eine Zeitmaschine erfunden. Auf keinen Fall. Es ist nicht vernünftig, nicht überlegt, zu gefährlich. Hausaufgaben machen es da viel gefährlicher. Und bringt überhaupt nicht. Los, ab in die Scheune. Das ist keine Scheune, sondern mein Labor. Quatsch nicht und renn jetzt. Meine Damen, darf ich euch XPC 6511 GDI vorstellen? Das Ding sei eine Zeitmaschine. Los, stell das Datum auf 60 vor Christus, schließ die Augen und denk an Kleopatra. Meine Damen, bitte die Fantasien anschauen. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los!
Aber wir haben noch große Felder und Wiesen. Wälder und Städte mit großen Häusern. Na und, das haben wir auch. Ja, ja genau.
Wenn ich auf der Kassel von China bin, dann will ich, dass es aufhört. Das dauert doch noch Jahre, bis du der richtige Kaisel bist. Trotzdem, wenn wir erst mal erwachsen sind, machen wir sowieso alles ganz anders. Wir werden neue Paläste und Tempel bauen und den Menschen zeigen, wie schön es in China ist. Und ich werde der angesehenste Kaisel, den China jemals hat und werde übel. Hey, langsam! Ich bin doch schon die bekannteste Kaiserin auf der ganzen Welt. Es kann nur einen bekannten Kaiser geben. Sei also nicht so voreilig. Wer wagt es, den zukünftigen Kaiser von China so anzusprechen? Wer wagt es, den Hinschel über 20 Provinzen von Himalaya bis zum Gelben Mess unerlaubnis zu sprechen? <lacht> Und wie kommt ihr überhaupt in die verbotene Stadt? Cleopatra, sei doch mal ruhig. Du weißt doch gar nicht, wo wir hier sind und was diese Kinder hier machen. Du bist doch ein Pharaon, und keine Kaiserin. Aber er soll aufhören zu sagen, dass er der bekannteste Kaiser sein wird. Das hat nur Cleopatra gesagt. Ja, genau. Ich bin noch der zügigen Kaiser der Ning-Dynastie, der schon fast ganz Asien. Nicht einmal richtig reden kann er und er wird der bekannteste Kaiser sein. Puh, wenn wir nie eben in euren Dialekt reden. Ja, ja genau. La sind rasantes Rumpelstilchen, ohne Kronos auf und runter. Versteht ihr uns jetzt? Also, wer seid ihr, Fremde? Ich bin die Lisa und das ist mein Bruder Konrad. Konrad, der Erfinder. Und ich bin Nina und ich habe mein T-Shirt von Violetta. Ich bin die kleine Cleo, Cleo, Cleopatra. Ja, ja, das wissen wir jetzt schon. Und ich bin voll cool. So komische Kinder habe ich schon lange nicht gesehen. Ihr müsst von weit her gekommen sein. Ja, sagen wir. Ich versuche es euch zu erklären. Das da drüben ist meine Zeitmaschine. Eine was? Eine Zeitmaschine. Das kapieren wir nicht. Sagt uns lieber, wo wir hier sind. Ihr seid in meiner Stadt, in meinem Palast. Und wohnen in einem Pala, 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 Pala. Ruhe jetzt! Und das ist Yongle, der zukünftige Kaiser von China. Im Jahre des Siegers und Herrscher über 20 Provinzen von Himalaya bis zum Gelben Meer. Und warum hast du dann vorher geweint? Ich habe nicht geweint, ich bin nur unsagbar traurig, weil die Mongolen über unser Land herfallen. Mein Vater gegen sie in den Krieg ziehen muss. Davon habe ich schon gehört. Und die Mongolen werden alles zerstören. Und die Leute werden nichts zu essen haben. Und wir werden aus der Stadt fliehen müssen. Aber mein Vater wird sie schon zeigen. Es wäre wirklich schade, wenn das alles zerstört würde. Gibt es dann keine Möglichkeit mit dem Mongolen? Zu verhandeln? Ja, genau. Verhandlungen sind immer gut. Als ich mal meine neue Pyramide kaputt gemacht habe, gab es mit den Eltern furchtbar Ärger. Danach muss ich mit meinem Vater lange Verhandlungen führen, damit ich wieder zum Kamel reiten darf. Mein Vater sagt, mit den Mongolen kann man nicht verhandeln. Die sind unberechenbar und machen immer das, was sie nur wollen. Man müsste sie schon an der Grenze aufhören. Ja, ja genau. genau. Man müsste an der Grenze viele Soldaten aufstellen. Das geht aber nicht, weil wir nicht so viele Soldaten haben. Wir haben viele Bauern, aber nicht so viele Soldaten. Lass dich mal überlegen. Wenn er so lange nachdenkt, hat er immer eine gute Idee. Naja, nicht immer. Weißt du noch, wo er so lange überlegt hat und dann Bauern mit Fischgeschmack empfunden hat? I